，帮我们四个拍个照片。之前是每年在忙春晚，今年也不知道为什么这么多电影都赶到这会儿了。过了年还有哥你好，大鹏导演的洗白白扎了堆儿了。耿军导演他的电影里面很少有女性角色，嗯，我扮演的这个角色叫美玲，她在孕期呢发现自己的丈夫出轨，她在她老公的衣服上面发现了这根黄头发嘛，开始去找这个所谓黄头发的女的，把黄头发那女的给我找来。看完剧本，公司会觉得戏份太少了，我觉得会是一个非常好的女性角色，又很坚强。又很可爱，我就义无反顾的说：“我要演他。快带上”你干嘛？我来。导演能够选我，我很意外。精神病啊！我们见面吃饭的时候，他说可以喝一听啤酒。结果聊着聊，这一听变两听，两听变三听。很多人是因为喜剧认识我，那看到的更多说是玛丽女汉子呀。他很少能看到我内心的那种柔弱。耿俊导演他看到了。呃，接这个戏之前我还挺瘦的嘛。耿军就说，孕妇她是一定要胖的。这句话一听完，我就高兴了，就开始撒了花的吃。不拍戏的时候，肚子我也不会摘下来。硅胶，巨沉，冬天一层一层又一层，这个地方每天勒的都是。全都是就是红的那种。从酒店出发，我就带着他，完全是一个孕妇的感觉了。其实说来也挺挺挺逗的啊！拍了耿俊导演这个戏，第二年我就怀孕了。哎妈呀！怀孕了四个月开始，我还在拍戏，七八月份还上了春晚。早这样不就完了吗？生完了三个月就开始拍《家乡》，那就信手拈来了。这两年之内，我演了六六七个孕妇的角色。一直在工作，反而会让我觉得很充实。但是就是发胖，到后期已经胖到快一百九十斤了，全家都陪着，就跟真的是这跟老佛爷似的。怀孕四个月拍的是宋小宝宝哥的戏，拍一些打戏，一演上了就完全的投入，就给他吓坏了，都是对我非常的照顾。我小时候是学体育的。嗯，马冬梅撇标枪，我撇铅球，<笑>很巧的一个机会，有这个艺术院校去招生，误打误撞的当了演员。原先只是演话剧，后来就站上了春晚的舞台，最后能够走到大荧幕。从虾豆开始，观众认识了我，就挺感谢漫画团队。他会看到说，哦，玛丽这个女演员和别人不一样，可以，呃，跳进跳出啊，声音的那种。宽和厚啊，很认真的在塑造角色，观众就觉得很好笑。我们都是从什么都没有的时候，我们就认识。现在大家都好起来了，更是需要，呃，给对方站台。我今年已经四十岁了，是属于那种越长越年轻，是小的时候看上去比较老成。当时导演也确实挺大胆，敢用沈腾老师和我去演一个高中生。我自己会觉得，如果你是用实力说话的话，你就应该到不同的年纪去塑造，呃，适合你这个年龄段的角色。有很多人会问说：“玛丽，你拍戏不看本子的吗？”我真看本子，我只是个演员，我的任务是认真的去演他，我觉得还可以啊，不丢分<笑>生完宝宝之后，就发现工作起来也更有动力了。但是软肋就是我儿子，现在已经二十多天了，见不到他，跟他视频我就哭，哭的稀里哗啦的，很怕回家的时候他只跟姥姥啊，他就不跟我了。那工作真的是忙不完的，我想休息，想给自己和家人一段时间吧，陪陪我儿子，他需要陪伴，我也需要陪伴。